പത്തനാപുരം താലൂക്ക് ആശുപത്രിയുടെ നിർമ്മാണവും ആയുധിലേക്ക് ഫണ്ട് അനുവദിച്ചതും താലൂക്ക് ആശുപത്രിയുടെ നിർമ്മാണത്തിന് സ്ഥലം കണ്ടെത്തുന്നതുമായുള്ള തർക്കം ദിനം പ്രതി വർദ്ധിച്ചു വരുന്നു താലൂക്ക് ആശുപത്രി പത്തനാപുരം ഗ്രാമപഞ്ചായത്തിൽ തന്നെ വേണമെന്ന് ചിലർ ശാഠ്യം പിടിക്കുമ്പോൾ ഇതിനുള്ള സ്ഥല സൗകര്യം പിടവൂർ ബ്ലോക്ക് ഓഫീസ് കെട്ടിടം നിലനിൽക്കുന്ന സ്ഥലമാണെന്നും എം എൽ എ പറയുന്നു എന്നാൽ ഇപ്പോൾ ഇ എം എസ് ആശുപത്രിയെ സഹായിക്കാനായി താലൂക്ക് ആശുപത്രി വികസനം തടസ്സപ്പെടുത്തുന്നു എന്ന വാദവും ശക്തമാകുന്നു ഇതിനിടെ എം എൽ എ ഓഫീസിലേക്ക് മാർച്ച് നടത്തിയ കെ എസ് യു യൂത്ത് കോൺഗ്രസ് പ്രവർത്തകർക്ക് നേരെ പോലീസ് ലാത്തിച്ചാർജ് നടത്തിയ സംഭവമുണ്ടായി ഈ സാഹചര്യത്തിലാണ് ഇന്ത്യൻ നാഷണൽ കോൺഗ്രസിന്റെ നേതൃത്വത്തിൽ താലൂക്ക് ആശുപത്രിക്ക് മുന്നിൽ പ്രതിഷേധ ധർണ സംഘടിപ്പിച്ചത് ധർണ കൊടിക്കുന്നിൽ സുരേഷ് എം പി ഉദ്ഘാടനം ചെയ്തു നിർവാഹക സമിതി അംഗം സി ആർ നജീബ് മുഖ്യ പ്രഭാഷണം നടത്തി ചെമ്പനരി മുരളി അധ്യക്ഷത വഹിച്ചു രജിമോൻ വർഗീസ് എം ഷേഖ് പരീദ് ബാബു മാത്യു പള്ളിത്തോപ്പ് ഷിബു രാധാ മോഹൻ ജെ ഷാജഹാൻ സാജു ഖാൻ റഹ്മത്ത് ദിലീപ് കറൂർ സുരേഷ് ഉല്ലാസ് തുടങ്ങി പ്രമുഖ നേതാക്കൾ പരിപാടിയിൽ പങ്കെടുത്തു ന്യൂസ് ബ്യൂറോ പത്തനാപുരം ഈ താലൂക്ക് ആസ്ഥാനത്തിന്റെ ആശുപത്രി താലൂക്ക് ആസ്ഥാനത്തിലെ ഓഫീസുകൾ ഒന്നും തന്നെ കൊണ്ടുവരാൻ കഴിഞ്ഞില്ല റോഡുകളെല്ലാം തകർന്നു കിടക്കുന്നു നിങ്ങളൊന്ന് പുല്ലൂരോട്ട് നോക്കൂ എന്ത് വികസനം ആയിരക്കണക്കിന് ആളുകൾ രോഗികൾ വരുന്നു കൊട്ടാരക്കരയെ നോക്കൂ ആയിരക്കണക്കിന് പേർ വരുന്നു അൻപത് പേര് പോലും ഇല്ല എന്തുകൊണ്ടാ കിടക്കുകളില്ല ബെഡുകളില്ല ഇവിടെ ആവശ്യമായി വികസിപ്പിക്കാനുള്ള സ്ഥലമുണ്ട് ഇവിടെ ഇവിടെ ഒരേക്കർ ചില്ലർ സെല്ലുണ്ട് ഇവിടെ മാർക്സിസ്റ്റ് പാർട്ടിയുമായി ചേർന്നുകൊണ്ട് അവിടെ സ്വകാര്യ ആശുപത്രിയെ താരോലിച്ചുകൊണ്ട് അത് വളർത്തിയെടുക്കുന്നതിന് വേണ്ടി സ്വകാര്യ മുതലാളിമാർക്ക് വേണ്ടി കൂട്ടു നിൽക്കുന്ന എം എൽ എ ആണ് ഈ നിയോജ മണ്ഡലത്തിന് കാണാൻ കഴിയുന്നത് അതാണ് യാഥാർത്ഥ്യം മനസ്സിലാക്കിയിരിക്കണം ഇവിടെ ഒരു കാര്യം നടക്കുന്നില്ല അപ്പൊ ഞങ്ങൾ സമരം തുടരും ഇവിടെ ബഹുമാനപ്പെട്ട എം പി കോൺഗ്രസിന്റെ കെ പി സി സിയുടെ വർക്കിംഗ് പ്രസിഡന്റ് പ്രഖ്യാപിച്ചു കഴിഞ്ഞു ഇന്ത്യൻ നാഷണൽ കോൺഗ്രസ് ഐക്യ ജനാധിപത്യ മുന്നണി ഈ താലൂക്ക് ആശുപത്രിയുടെ സമരം ഏറ്റെടുത്തുകൊണ്ട് താലൂക്കിലെ ഓഫീസുകളുടെ സമരം ഏറ്റെടുത്തുകൊണ്ട് മലയോര ഗ്രാമത്തിലെ കർഷകരുടെ പട്ടയത്തിന്റെ കാര്യം ഏറ്റെടുത്തുകൊണ്ട് മലയോര റോഡുകളുടെ കാര്യം ഏറ്റെടുത്തുകൊണ്ട് ഇവിടെ ഞങ്ങൾ സമരം തുടരുക തന്നെ ചെയ്യുമെന്നാണ് എനിക്ക് പറയാനുള്ളത് ഈ നിയോജ മണ്ഡലത്തിൽ പന്ത്രണ്ട് പി എച്ച് എസ് സി സെന്ററുകളുണ്ട് അതിൽ ഒരു പി എച്ച് എസ് സി സെന്റർ പോലും വികസിപ്പിക്കാൻ നമ്മുടെ എം എൽ എ കഴിഞ്ഞില്ല ഗണേഷ് കുമാർ കഴിഞ്ഞിട്ടില്ല പട്ടാഴി അടക്കം കിഴക്കൻ മലയോര പ്രദേശത്ത് മാങ്ങൂർ അടക്കം ചെമ്മരിയും അടക്കമുള്ള പതിമൂന്ന് പി എച്ച് എസ് സി സെന്ററുകൾ ഈ നിയോജ മണ്ഡലത്തിലുണ്ട് ഒരു നേഴ്സിനെ പോലും പോസ്റ്റ് ചെയ്യാൻ കഴിയാത്ത ഒരു എം എൽ എ ഒരു ഡോക്ടറെ പോലും പോസ്റ്റ് ചെയ്യാൻ കഴിയാത്ത ഒരു എം എൽ എ ഒന്ന് വികസനം നടത്താൻ കഴിയാത്ത എം എൽ എ പിന്നെ എന്താണ് അദ്ദേഹം ഇവിടെ ചെയ്തത് കഴിഞ്ഞ കാലഘട്ടങ്ങളിൽ കഴിഞ്ഞ കാലഘട്ടങ്ങളിൽ ഒന്നും ചെയ്യാൻ കഴിഞ്ഞിട്ടില്ല അതുകൊണ്ട് ഞങ്ങൾക്ക് പറയാനുള്ളത് ഈ സമരം ഞങ്ങൾ തുടരും താലൂക്ക് ആശുപത്രി വികസനം ആവശ്യപ്പെട്ടുകൊണ്ട് പത്തനാപുരം കോൺഗ്രസ് ബ്ലോക്ക് കമ്മിറ്റി രണ്ടാം ഘട്ട സമരമാണ് ആദ്യഘട്ട സമരത്തിൽ താലൂക്ക് ഓഫീസിലേക്ക് മാർച്ച് നടത്തി പിടിക്കുന്നവർ ആവശ്യം എന്ന് പറയുന്നത് ഈ നാട്ടിലെ സാധാരണക്കാരായ പട്ടികജാതിക്കാർ കൂടുതൽ താമസിക്കുന്ന മലയോര മേഖലയിലെ കർഷകർ കൂടുതൽ കൂടുതൽ താമസിക്കുന്ന ആദിവാസി ഗിരിജൻ ട്രൈബൽ ഗിരിജൻ കോളനികൾ കൂടുതലുള്ള പ്രത്യേകിച്ച് അന്നന്ന് ജോലി ചെയ്ത് ശമ്പളം പറ്റി ജീവിക്കുന്ന സാധാരണക്കാരിൽ സാധാരണക്കാർ താമസിക്കുന്ന പത്തനാപുരം എന്ന് പറയുന്ന മലയോര മലയോര മേഖലയായ കൊല്ലം ജില്ലയുടെ മലയോ കിഴക്കൻ മലയോര മേഖലയായ പത്തനാപുരത്തിൻ്റെ താലൂക്ക് ആശുപത്രി എന്ന് പറയുന്ന ഒരു യാഥാർത്ഥ്യത്തെ പറ്റിയാണ് നമ്മളിവിടെ ചർച്ച ചെയ്യുന്നത് പത്തനാപുരത്ത് ഒരു താലൂക്ക് ആശുപത്രി കഴിഞ്ഞ യു ഡി എഫ് ഗവൺമെൻറ് അധികാരത്തിലിരിക്കുമ്പോൾ ശ്രീ ഉമ്മൻചാണ്ടി സാർ പത്തനാപുരത്ത് താലൂക്ക് അനുവദിക്കുകയും ഇവിടെയുള്ള യു ഡി എഫിൻ്റെ നേതാക്കന്മാരുടെ അതിശക്തമായ സമ്മർദ്ദം മൂലം ഇവിടെ താലൂക്ക് ആശുപത്രി അനുവദിക്കുകയും എഴുപത്തിയാറ് കോടി രൂപ അതിന് ആദ്യഘട്ടം എന്ന നിലയിൽ അനുവദിക്കുകയും ചെയ്തതാണ് എന്നാൽ കഴിഞ്ഞ അഞ്ചര വർഷക്കാലമായി പത്തനാപുരത്ത് താലൂക്ക് ആശുപത്രി യാഥാർത്ഥ്യമാകാൻ കഴിയുന്നില്ല പത്തനാപുരത്
ഇവിടെ മരച്ചീനി കർഷക മരച്ചീനി കർഷകരുടെ മരച്ചീനി സംസ്കരിക്കുന്നതിന് വേണ്ടി സ്റ്റാർച്ച് ഫാക്ടറി ഉമ്മൻചാണ്ടി സർക്കാർ രണ്ടായിരത്തി പതിനഞ്ചിൽ മേലിടയിൽ ഉത്തരവിറക്കിയതാണ് അത് ഇന്ന് ഉത്തര പോലും കാണാത്ത രീതിയിൽ ഗണേഷ് കുമാർ എം എൽ എയുടെ പിടിപ്പ് കേടുകൊണ്ട് സ്റ്റാർച്ച് ഫാക്ടറി പത്തനാപുരത്ത് നഷ്ടപ്പെട്ടു ശബരി കുടിവെള്ള പദ്ധതി എന്ന് പറഞ്ഞുകൊണ്ട് ഒരു കോടി രൂപ ചെലവഴിച്ച് അൻപത് ലക്ഷം രൂപയ്ക്ക് പിന്നെ വനം വകുപ്പിന്റെ പോലും ഉത്തരവിറക്കാതെ ടെക്നിക്കൽ ടെക്നിക്കൽ സാക്ഷ്യം വാങ്ങിക്കാതെ അൻപത് ലക്ഷം രൂപ ലാപ്സ് ആക്കി കളഞ്ഞ കെ ബി ഗണേഷ് കുമാറിന്റെ നിരുത്തരവാദിത്വപരമായിട്ടുള്ള പ്രവർത്തനങ്ങൾ നമുക്കറിയാം ഇത് പിന്നെ അതുപോലെ തന്നെ മാങ്കോട് എന്ന് പറയുന്ന പ്രദേശത്ത് നമുക്ക് ഇടുക്കിയിലും അതുപോലെ തന്നെ കാസർഗോഡും ഉമ്മൻചാടി സാധാ അനുവദിച്ച ഈ ധർണാ സമരത്തിന്റെ ഉദ്ഘാടകൻ ബഹുമാനപ്പെട്ട മാവേലിക്കര പാർലമെന്റ് മണ്ഡലത്തിന്റെ എം പി ശ്രീ കൊടിക്കുന്നിൽ സുരേഷ് ഡി സി സിയുടെ കെ പി സി സി നിർവാഹക സമിതി അംഗം ശ്രീ സി ആർ നജീവ് ഡി സി സിയുടെ ജനറൽ സെക്രട്ടറിമാർ പള്ളിത്തോപ്പിൽ ഷിബു ശ്രീ ഷെയ്ഖ് പരീദ് അടക്കമുള്ള കോൺഗ്രസിന്റെയും യൂത്ത് കോൺഗ്രസിന്റെയും കേരള വിദ്യാർത്ഥി യൂണിയന്റെയും നേതാക്കളെ സുഹൃത്തുക്കളെ ഇന്ന് കോൺഗ്രസ് ബ്ലോക്ക് കമ്മിറ്റിയുടെ നേതൃത്വത്തിൽ ഇത്തരത്തിലൊരു സമരം സംഘടിപ്പിച്ചത് നമുക്കെല്ലാവർക്കും അറിയാം പത്തനാപുരം എന്ന് പറയുന്നത് ഒരു സാധാരണക്കാരായ ജനങ്ങൾ തിങ്ങിപ്പാർക്കുന്ന പ്രദേശമാണ് തോട്ടം തൊഴിലാളികൾ അടക്കമുള്ള പാവപ്പെട്ട അന്നന്ന് കൂലിവേല ചെയ്ത് ജീവിക്കുന്ന ആളുകൾ തിങ്ങിപ്പാർക്കുന്ന ഒരു പ്രദേശമാണ് പത്തനാപുരം എന്ന് പറയുന്നത് തീർച്ചയായും നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കണം പത്തനാപുരം എന്ന് പറയുന്ന പ്രദേശത്ത് ഒരു താലൂക്ക് ആശുപത്രിയുടെ ആവശ്യകതയെ കുറിച്ച് 